。喂，这又是从哪儿过来的车呀？啊，沈阳。怎么是你啊？你什么时候回来的？手机早就没电了啊！这家具没法充电，你知道吗？你没事吧？我给你吐都吓死了。刚从秀山赶回来，又是你们的，又给送东西来了。上次东东也是他们。哎呦，谢谢你们，这是好人呐。您是主任吧？你好，我是吴婷，林建国林总让我给你们送了一车救援物资。哦，好，谢谢谢谢。不客气不客气，赶快卸车吧。赶快卸车，赶快卸。我们去组织卸吧。来，这个是这这一批物资的清单，一会儿等他们放到这个里面以后，您清点一下啊。好，好，好，对呀，来。上去，上去，搬下来。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，这店就停了，因为一到晚上漆黑一片，现在山外的救援力量还进不来，你们要能帮我们拉出电线，让我们这村里亮出去。拉电线，拉电线不可能的，也不用那么麻烦。等下次来，记者带一台发电机。嗯，哦，那太好了。明天啊，我组织大家到田里看看，呃，收拾收拾那些蔬菜和水稻，只要地里能长庄稼。那我们的日子就会好起来。我刚才去各个帐篷转了一下，我发现他们已经吃了好几天的方便面了，这可不行啊！嗯，下一次我们还是要准备一些蔬菜呀、啊、大米啊、蛋啊、肉啊，让孩子们不仅要吃饱，还得要吃好嘛。好，好，好。您再想想还有什么？能不能给孩子送点课本过来？因为现在他们上课用的课本都是从废墟里边挖出来的，又脏又破，而且还不齐全。是这样，小飞打算在这儿办一所帐篷教学。如果是这样的话，那应该还要有作业本啊、课桌啊、文具什么的。目前这里有多少孩子？呃、嗯，现现在，小飞，现在还有多少孩子？现在跟着我的有二十四个，但是我估计，一旦帐篷小学开学，附近的小孩就都会过来的。那就先按一百个孩子的准备吧。好吧，谢谢。哎，你们想的真周到。太好了。最迟下周吧。哦。呃，你们需要的物资我就让人给送过来。好，谢谢。姑娘，能再坚持一个星期吗？你现在慢慢长大了，已经是大姑娘了
，要懂得坚持，好吗？等等，等李叔叔回来，听讲。需要什么，随时给我打电话。不用担心。其他亲人吗？他妈很早就去世了，他是跟爸爸一起长大的。其实，孩子我，我想回趟加拿大，为灾区募捐。对地震，很多海外华人都是通过电视了解到的，但灾区究竟是什么样子，他们并不知道。地震的惨烈，他们没有办法感同身受。即便想要为灾区做事情，也不知道通过什么样的渠道。我想，我现在回去应该正是时候。干嘛这么看着我？你认为我做不了这件事儿是吗？其实我，我为灾区做的所有的事情，也代表你。以前你都可以代表我。说你是一个英雄、啊，你妈妈才是英雄。快这么说，我们岂不是英雄夫妻？我跟我的同学说你们的英雄事迹，他们都好崇拜我。哎呀，我们就是做了自己想做的事情。哎，你你你别管我们了，你告诉告诉你的事情。嗯，你今天吃的什么呀？最近有考试吗？考的还好。青山依旧在，高处不胜寒。你跟 Peter 还好吗？爸，你怎么最近变得跟妈一样？怎么了？啰嗦呗。那我不跟你说了，我去赶校车了啊，拜拜。小陈，这孩子他他嫌嫌我啰嗦。以往，你是从来不关心这些琐事的。是，以前我一直觉得这都是小事。可是经历了这次灾难之后，我觉得这些琐事其实才是幸福。都活着，就是最大的幸福。
不会死。小飞姐姐永远都陪着你，好吗？琢磨琢磨吧啊，好，那再见。嗯，怎么了？牙还疼啊？牙疼现在都是小事儿了，头疼。嗯，怎么回事？我妈说她那房子不能住了。嗯，不是没垮吗？政府派过去几个建筑专家，说看那房子已经震出缝来了，现在是危房，不能住人了。我早就说吧，那房子又老又旧，你们非得买呀、啊，图便宜。你看现在，你能不能不提以前的事儿？人家说现在呢，怎么办？搬出来呗，还能怎么办？搬出来住哪儿？租一套先住着呀。我倒是跟他说了，先租套房子住。我妈不干啊，说让咱给他买套新房。那、哦、当咱，那得多少钱呀、啊？人民币四十多万吗？咱们哪有那么钱？我也说我没那么多钱，我妈不信啊，说你看你啊，住着别墅，开着好车，你随便撑根毛都能给我买一新房。我这事儿吧，都怪你，没事又发照片又发视频的，弄得人家以为咱们在加拿大发大财了。那我说的是不是实话呀？我又没说谎。那你怎么不补充说明一下呢？车是二手的，便宜的跟白捡的似的。那房子是我们攒了半天的钱，好不容易交了首付了。那现在每个月的收入除了交按揭就够生活费了。我说了，我妈不信，还说我在这哭穷，后面话更难听。说养一白眼狼，你们光顾着自己发大财，不养亲娘。那你说现在怎么办？<笑>我这不跟你商量呢吗？那没别的办法。要想给他们买房，除非是把我们这房卖了，我们接着租房住去。那不行，那不行，我也没别的办法。走，我上班去了。走了。你要回加拿大，木君。对，我已经准备了一些图片和资料，但是远远不够，所以来找你帮忙。那没问题啊，只要我这里有的，我全都会给你准备一份的。我列了个单子，这上面的视频我都需要。嗯，好，你等一下啊。嗯。哎，马超，你马上过来一下。你找我？嗯、啊，你看一下，我们这边有没有这些视频？头儿，这这这前两条，这是中央电视台的，我们估计不全。这后面几条都是网友上传的，这图像不行啊。哎，不过前两天我跟小飞在那个地震现场拍的，有第一手资料，您看。呃，这样的，把现在有的你全都给我 copy 一份。好嘞。嗯、呃，赶快弄完了就送过来。没问题，您放心。是这样，前两天啊，嗯，他们去虹口拍东西，正好碰到赵小飞在那儿当志愿者，所以顺便就让他帮了个忙。我知道，你知道，那几天，李海也在虹口，那他们见面了，他们在一起就在。一个男人如果真的想离开你，你就是把他锁在家里都没有用的。虽然我是没有权利探讨婚姻，但是我可知道，这个两个人的感情吧，就像是那个风筝那根线，它不能松啊
。但是这一次，我决定剪断这根线。你这是在冒险？是。给你买，我不是没钱吗？你还没钱呢？你住那么大房子，怎么能说没钱呢？我看呐、啊，你就是不想管我，你怎么就这么没良心呢？你啊，没说不管你啊，我不真的是没钱吗？反正你要是不管我啊，我就跟你爸睡桥洞去。妈，妈。小雅，是我是我，对，我回来了。我跟你说啊，我有很重要的事情要跟你和佩佩商量，你们俩能不能马上到我家来？嗯，好，一会儿见。嗯，好的好的，好的，吴姐，我转告他啊。好嘞，再见。老婆，嗯，吴姐平安回来了。这么这么快就回来了？啊，他说要在这边办一个。募捐会，然后就提前赶回来了。嗯，还说准备在四海楼办，让咱们一块儿参加。哦，哦对，吴姐还说简阳很安全，让你放心啊。哦，你怎么了？魂不守舍的？没什么。哦对了，既然吴姐平安回来了，那就把人家放在咱这儿的东西收拾收拾，赶紧给人传回去吧啊。我听小雅说你回来了。是是是，刚回来。你能平安回来，真是太好了。啊。李海呢？没跟你一块回来？没有，他还在国内忙救灾的事情。你来的正好，我有事情要跟你商量。进来吧。好。我还有提议啊，你开发商抗震救灾联盟里面捐献十所小学。我想下周一在四海楼举办一个募捐活动，希望能够把温哥华所有的华人都召集起来，为灾区尽一点力。这个我完全同意。小学建成以后啊，我还可以去教书。我擅长数理化。你数理化呢？对，我看你啊，就喜欢乡下里说大街。哎，你可别误人子弟啊！误人子弟那是我的业余爱好。所有的设计就交给我和 Peter 来做吧。Peter， 你没问题吧？我有人命服务。<笑>学校的规划和建设就交给我们超阳公司。哎
这回呀，你不能够偷公摊面积，那是你承建任务交给我们公司，你不许偷工减量，保证能抗十二级地震。那我跟佩佩就去发宣传单，我们要让所有温哥华的人都知道我们这一次的活动。那我去联络华商会、央行协会、中华联合会等这些民间组织。好，我们就按照今天的分工分头准备吧。建小学的事儿，马上启动。好，好，看一下，看一下这张，这张。真是。我是吴婷，啊，吴姐呀、啊，哎，最近好吗？哎，身体怎么样？还英子呢？英子也挺好的。哎，黄蓉啊，我我是有事找你。啊，呃，吴姐，我正做着菜呢，要不然我一会儿给你回过去。我就两句话，我有朋友告诉我，最近美国金融市场波动很大，会影响加拿大这边，所以我手上的那些基金和债券啊，想处理一下。呃，你看你是不是方便？把我寄存在你那儿的东西还给我啊！呃，你说你你说什么？啊，呃，你看你什么时候有时间，要不然我自己开车过去拿。嗯，拿什么？我放在你那儿的东西啊，在我这儿吗？你忘了？呃，就是地震的时候，我走之前，我我交给卫东的，当时是你接过去的，一个很大的信封。哎。吴姐，你肯定是记错了。你当时只让我照顾英子，没给我什么信封啊？不会吧？你看啊，吴姐，你当时又慌又乱，你肯定是记错了。不过呢，我倒是记得你给刘小雨拿了很多东西，哎，是不是信封直接给刘小雨了？吴姐，你先别着急啊！我觉得这个事儿一定是黄蓉记错了。卫东，你要这么说我就放心了。我确实记得那天，我是想要把那份文件交给你，但是你没接，黄蓉接了过去。但是黄蓉说没有，我就在怀疑是不是我记混了。没没没，一定是黄蓉记错了。那份文件肯定还在我家里，要么这样，我下班以后呢，我回去就找，找到了，我今天晚上就给您送到家里。那就辛苦你了，卫东。哎呀，不客气，这是我应该的。好，那我先走了，谢谢啊，卫东。哎呀，慢走啊，吴姐。没有的事儿。不可能，你要说是我一个人记错了，那有可能，怎么可能？我和人家吴婷两个人全都记错了呢？冯卫东。你是相信你老婆还是相信外人呢？我相信我自己。懒得跟你说。你把这吴姐东西放哪儿了？没有，没有，没有。你跟我说清楚怎么回事儿。吴吴姐的钱我动了一点儿。动了一点儿是什么意思啊？干嘛了？说呀。哎，对，你最近一只牙都没疼，你是不是拿去看牙医了？啊、哦，嗯，花了多少？四四四千多吧。四千多，四千多，四千多还好。明天我就去申请贷款，赶紧把钱给人还。哎，不是，魏总，嗯，还多多动了一点多动了一点动了多少？我给我妈汇了五万。五万？加币。我妈看中一套二手房，她
他想买。你怎么能这么做呢？我这么做怎么了？我妈说，如果不把这些钱汇给他的话，他就跟我爸去住桥洞子。他把我养这么大，我不能眼睁睁看着他跟我爸去住桥洞啊！我太不孝顺了那样。哎，不对，吴姐的账户上没这么多现金。我又卖了点他的股票，你把他股票卖了？他那股票前一段时间一直在跌，我就琢磨着先给他卖出去一部分，然后等趁低我再给他买回来，这涨了以后不就没人知道了吗？谁知道我一卖了以后，他就天天蹭蹭的涨了。什么？他不准备还给你？小雨，如果……黄蓉真的想抵赖的话，你能不能为我作证，证明当时是我亲手把东西交给了黄蓉？当时你们在交接的时候，我在一旁打电话，不算亲眼看见，我还不能为你作证。这样啊？但是这个黄蓉也太小看加拿大法律了，就算他骗过了银行，钻了银行的空子，将那些钱据为己有，我们一样可以动用法律手段，将这财产追回来，以欺诈罪起诉他。起诉，如果罪名成立，他面临的是至少三年以上的拘禁。怎么样，要不要现在启动？啊、再等一等吧。呃，卫东答应说会去找黄蓉谈，我想再给他个机会吧。你怎么可以这么善良呢？不就是损失一点钱吗？一来一回亏的就不是五万了，我也不知道啊，我。我跟你说过，你要给你爸你妈买房，可以把我们这个房子卖了。不行，咱这房子坚决不能卖。这个房子必须得卖。为什么？你给人吴姐的钱弄那么大一窟窿，你不把房卖了怎么还？卫东啊，这钱也就对咱俩来说算是个数目。他是谁？吴婷啊。她老公是个亿万富翁，这点数对他们来说算什么？人家再有钱的是人家的，不是我们的。魏东，你干什么啊？我给魏魏打电话，让他把房卖了。你不能打，你给你给我，你不能打。魏东，你是不是傻呀你？吴婷那些东西有些是不记名的，只要咱们俩咬定了是自己的，没有任何人知道。你竟然想这么做，黄蓉？魏东，咱们拿一分也是拿，拿十万也是拿，咱们这回狠一点。咱们家的管道该修了，地板也该换新的了，就连小宝的学校也应该换个好一点的。行了，你这是在做贼，你知道吗？我是贼，我是贼，你也不是什么好东西，你就是贼的老公，你儿子就是贼的儿子。打我是吗？好啊，往这儿打。哎，今天你不打死我，你都不是个男人。哎呀，行了。吴姐，吴姐开下门啊！我魏东啊，吴姐，魏东，吴姐，对不起，我答应你的事儿我没办到。嗯，黄蓉怎么说？哎，我说服不了他。啊，不过吴姐您放心，我会继续跟他谈的，保证拿您的东西一分不少的给您拿回来。只是，请您再多给我一点时间。啊，这倒不着急。吴姐，非常抱歉。
老婆，开点门啊！老婆，你可不要吵架，去你地里吵，我还要睡觉呢。图纸啊，你还不知道呢吧？啊、周星现在火烧屁股了。怎么了？这一地震，大伙儿才知道，不动产动起来呀、啊，真是吓死人。他的超阳花星二期开不了盘吧，资金链崩的跟一根头发丝似的。我听说呀，他要把南山那块地出手。他开价多少？我准知道你就感兴趣。那本来就是我的地，我听你。别搞成雪中送炭！我想趁火打劫。趁火打劫？嗯，是什么意思？不行啊，李总！如果你要拿下那块地，我们的资金链恐怕要紧张起来。我也觉得应该慎重。未来两三年内，楼市可能都无法恢复。这我倒是不担心。心理学上讲啊，人们。对一件事情的关注度最多持续三个月。你要这么算，到八月份，大家就可以走出地震造成的阴影。啊，老陈，哎，呃，你收集一下大家的意见，拿出一个评估报告。嗯，这块地我们到底应该要还是不要？如果要，那什么价位最合适？好的。他能出多少钱？不知道，但是他让我做评估报告。他的资金是不是很充裕？不算，迪风格三期尾盘，一分钱的资金回笼都没有。如果他们把幺幺八的地块接手过去，那我的资金链就火了。如果是这样，老陈。你能够促使他按原价收购这块地，我给你百分之一。哎，周总，我记得你当时花了十四个亿啊，我给你一千四百万。真能得到这笔钱，我就不干了。不行，你必须继续干下去。如果李海接手了幺幺八号地块，半年之后，他就会生不如死，他的资金会跟我今天一样出现问题。到那个时候，我们里应外合，一举把陈海拿下。龙龙，这这这是不是有点？过分了吧？我等的就是这一天。地震的时候，你们两个在一起合作，我还以为你们两个和好了呢。地震是地震，我这个人以大局为重，所以可以暂时破坏个人恩怨。但是我跟他的仇，这一辈子都化解不了。通过地震这件事儿，我觉得李海这个人虽然性格有缺陷，但他不是坏人呢、啊。你了解他什么
，你看到的只是表面。他这个人已经烂到根儿上了，我告诉你，怎么洗他都洗刷不干净。那你让我拿叶长海，我我干不了啊！这不是你一个人的事情，这是我们我们两个人的事儿。你的意思是说？我们，老陈，如果拿下陈海，定你百分之二十的股份。老陈，你打了一辈子的工，你有没有想过自己当老板？我想。县委的检验审查小组上午刚走，他们一致认定咱们可以全面复工了。反正越快越好，最好明天。哎，老陈，老陈，老陈，你的评估报告呢？根据幺幺八地块的前景和我们的规划，我觉得十四个亿可以考虑。这不就是周星当初拿地的价格？是啊，我估计的价格正是周星唯一能接受的价格。太高了，现在土地行情不好，周星他有着急出手。我觉得给他五个亿，我得到了一个非常确切的消息。现在有一个广东的开发商，瞄准这块地，正和周星谈呢。人家已经出资十三个亿了，是十三个亿，是啊，啊，还有一家北京的地产商也看好了这块地，按照他们的风格，应该是出资十三个亿以上，十四个亿，你开玩笑？只要拿下这块地，啊，十个亿的利润没问题。你别逗了，呃，建国。呃，麻烦你帮我约一下周星。陈强，我是打算转让那块地，但是我不想卖给你。那为什么呀？不为什么。周星啊，你应该知道，现在你啊，都快揭不开锅了，还挑三拣四的。你的东西啊，你卖给谁是你的自由。可惜现在只有我对这块地感兴趣。实话告诉你，今天上午我接到三个电话。都是问询的。行了行了，你呀、啊、不卖就算了。李海，要不你把我去年抓的那地先收了点，这样我的资金也减轻一些压力呀、啊。李海是不会看上你那块地的，他梦寐以求的就是幺幺八号地块。你说的没错，实话实说啊，我就喜欢那块地，所以啊，就算资金再紧张，我也愿意出卖。既然你这么有诚意，我就给你个机会。十六亿，少了十六亿我不卖。你说什么？十六个亿？周星、啊，你不应该不知道啊！现在国际上跟国内的地产形势六个亿。六他们出到十三亿，我都明白。是有两个集团，有这个意向，可就在上周，这个动议被董事会否决了。他们不买，其他的人会买。本市最近推出的地块都流卖了，这你可知道？我这块地值十六个亿，这是你的原话。那是我一年前的原话。一年跌这么多，还有人预测要跌百分之八十呢。我是随行就是。就留意。